فما صنعت قال فما صنعت Thank you. 
فخذ الناس في أولئك ثم نحضر فدخل منزله فقال بعده فوقف ثم نحضر فدخل منزله فقال بعده فخذ الناس في أولئك فخذ الناس في فخاض الناس فخاض الناس في أولئك فخاض الناس في أولئك فقال بعده طلع منه الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعده فقال بعده طلع منه الذين نولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذاكروا أشياء فخرج رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd ya, Dari hadith ini ya, Dari Kitab Tauhid Bab man haqqaqo tauhida Dakhul al-jannata bigoyri hisab ya, Sekarang kita Di hadith yang terakhir Hadith yang panjang ini Jadi yang menjadi syahid ya, Yang menjadi inti dalam pembahasan di akhir hadis ya humul ladina la yastarqun mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah wala yaktaun tidak minta dikai akan dijelaskan sebentar wala yatatayyarun dan mereka tidak bertatayyur dan hanya kepada rob mereka mereka bertawakal ya kepada rob mereka mereka bertawakal maka di situ dari syahid Pembahasan yang berkaitan dengan bab ini tentang hakikat dari tauhid. Ya. Tapi kita baca. Kalau syarih Allah Taala taroji murijal alwari datu asma fil hadit. Taib. Biografi. Ya, para rawi yang disebutkan nama-namanya dalam hadit ini. Jadi ada beberapa nama yang disebutkan. Ya. Ada Husain bin Abdurrahman, ada Said bin Jubair, ya. ada Imam Syabi, ada Buraida ibnu Abbas dan semisalnya. Taib. Husainun, huwa Husain ibnu Abdurrahman as Sulami al Harithi min tabi tabiin. Mata sanata saris wa thalathin wa mi'a. Beliau wafat di tahun 136 hijriah. Dan dia berumur sekitar 93 tahun. Ini Husain bin Abdurrahman. Dia dari Tabi'ut Tabi'in. Ya, jadi sahabat. Uh, muridnya sahabat namanya Tabi'in. Muridnya Tabi'in namanya apa? Tabi'ut Tabi'in. Ya, jadi Husain bin Abdurrahman ini adalah Tabi'ut Tabi'in. Taib, Sa'id ibn Jubair. Huwa al-imamul faqih. Min ajillati ashabi ibn Abbasin Qatalahul hajjaj Sanata Khams Wasi Apa namanya Watis'in Walam yukmili al-khamsin Beliau adalah Imam ahli fikih Dari Murid ibn Abbas Yang sangat menonjol Ya Beliau dibunuh oleh hajjaj Maksudnya hajjaj bin Yusuf Ya Dan beliau itu dibunuhnya pada tahun 95 Hijriah dan umur beliau tidak mencapai 50 tahun. Artinya kurang dari 50 tahun. 
Ini Said bin Jubair ya, disebutkan di sini di sini Imam Al-Faqih. <tuh> Baik, ada tujuh ahli fikih di kota Madinah. Ini masyhur ya dalam buku-buku <tuh> apa namanya? buku-buku hadis. Tujuh itu Ubaidullah Urwa Siapa lagi? Urwa Qasim Hah? Taib, kita urut ya Terkumpul dalam dua bait syair Ida qila man fil ilmi sabatu abu hurim Riwayatuhum Laisat anil ilmi kharijah Faqulhum ubaidullahi urwatu qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu kharijah Ini lautan ilmu ya. Tujuh dikenal dengan Tujuh ahli fikih di kota Madinah Baik, mereka adalah Ubaidullah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbay bin Mas'ud Kemudian Urwah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awam Qasim Ya kalau tidak salah ingat Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ya. Sa'idun, Sa'id ini. Sa'id bin Jubair ini disebutkan di Roy di sini, ya. Baik. Urwatu Qasimun, Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin. Kemudian Sulaiman, maksudnya Sulaiman bin Yasar. Kemudian Khorija, maksudnya Khorija bin Zaid. Berapa semua itu? Tujuh ya? Cocok ya? Ubaidullah, Urwah, Qasim, Abu Bakrin, Said, Sulaiman, Khorija. Baik. <tuh> Hah? Said Bukan Said bin Jubair Taip, Nanti dicek lagi ya. Intinya itu apa namanya Masyur ya di buku-buku hadith Tentang tujuh ahli fikih Di kota Madinah Taip, Asyabiyu Ismuhu Amir Ibn Sharohil Alhamdaniyu Ulida fi khilafati Umar Syabi namanya Amir Ibn Sharohil Imam terkenal juga Ya, Alhamdani Lahir pada Masa Umar Pemerintahan Umar Dan beliau dari Mintiqotit Tabi'in Orang-orang Tiko dari kalangan Tabi'in Beliau wafat pada tahun 103 Hijriah Baik Buraida Bidhammi awalihi wafathi thanihi Bidhamma awalnya Bu Ya dan di Fathah keduanya maksudnya roknya Buraidah yaitu Ibnu Husayn Ibnu Harith Al Aslami sahabiun syahir ini sahabat ya Buraidah Ibnu Husayn wafat pada tahun 63 Hijriah baik Ibnu Abbasin huwa sahabiul Jalil Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib Ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Fakana kadzalika wa mata bit ta'if. Ya. Ibnu Abbas dia adalah sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Anak paman, maksudnya apa? Sepupu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau Ibnu Abbas dengan doa apa? Ya Allah Fakih kalah dia dalam agama ya. Dan dan 
ya jarilah dia ilmu takwil maksudnya ilmu tafsir ya sehingga beliau ya salah satu salah seorang pemuka sahabat ya ulamanya para sahabat taib dan beliau apa namanya orang yang menonjol berilmu dalam ilmu tafsir Maka yang dikatakan di sini fakana kadzalik maka dia pun seperti itu keadaannya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di Thaif pada tahun 68 Hijriah. Kemudian Ukasha ya, Ukasha itu bisa di ditasdid bisa tidak bisa Ukasha bisa juga Ukasha. <tuh> Baik, huwa Ukasha tu bin Mihson bin Mihson bin Hurthan al-Asadiyu. Itu namanya ya. Karena minas sahabikin adalah Islam. Beliau adalah orang termasuk dari sahabat yang awal-awal masuk Islam. Hajaroh syahidah badron wa kota lafiha. Ya, beliau ikut perang Badar dan berperang padanya. Pasti syahadafi kita lirida tima akhwalid ibn walid. Beliau pun mati syahid di peperang peperangan rida. Maksudnya peperangan melawan orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Ya bersama Khalid ibnu Walid pada tahun 12 Hijriah itu selesai. Kemudian Ashare menjelaskan, ya kata per kata dalam hadis. Al Kaukabu, Kaukab itu artinya an Najmu. Ya apa Najm? Bintang. Taib. Inkodo, inkodo ay sa koto minhu ashahabu. Ya jatuh darinya. Salah satu dari syahab. Syahab itu maksudnya uh, salah satu panah bintang ya. ya. Jadi inkoddo ada bintang yang jatuh. Yang disebutkan di dalam Al-Quran di antara apa namanya hikmahnya. Di antara tujuannya kenapa ada biasa bintang jatuh. Sebagai apa? Rujuman. Lishayatin untuk melempar para syaitan yang mencuri berita dari langit, ya atau juga apa lagi? Wabin naj wa alamatin wabin najmi humyah tadun. Ya bintang itu dia adalah alamat orang dahulu dia menjadikannya sebagai petunjuk arah. Ya ketika mereka melakukan perjalanan di malam hari. Apa lagi fungsi satunya? Taib zina talis sama. Perhiasan langit. Taib. Al-Bariha itu. Apa artinya Al-Bariha? Ya akrabu laylatin madad. Malam yang terdekat. Yang telah lewat. Paham ya? Kalau Bariha. Kalau kita bahasakan ringkas. Maksudnya semalam. Ya, di sini jelaskan. Malam yang paling dekat. Yang telah lewat. Ya, berarti. Kalau bahasa kita apa? Tadi malam ya. Yukolu kabla zawal roaitu laila dikatakan kalau sebelum matahari tergelincir dikatakan saya melihat malam itu penggunaan. Wabak dan zawal ketika matahari tergelincir dikatakan roaitu bariha. Jadi laila sama bariha itu sama-sama diartikan apa malam. Ya kapan digunakan laila kapan digunakan bariha? Nah di sini ilmunya. Ya dikatakan Ya, kalau sebelum matahari tergelincir dikatakan saya melihat ro'aikul laylah melihat malam. Berarti ya. Misalnya dari apa? Dari pagi misalnya jam 10. Pokoknya sebelum duhur, sebelum matahari tergelincir. Nah, jelas ya? Itu dikatakan apa? Kalau kita melihat sesuatu semalam kita katakan ro'aikul laylah. Tapi kalau misalnya sekarang, ini kan matahari sudah apa? Tergelincir, sudah lewat. Maka dikata apa? Ro'aitul bariha. Paham penggunaannya ini? Jelas ya? Jadi dua. Sebelum tergelincir, al-layla. Setelah tergelincir, namanya apa? Al-bariha. Baik. Ludik tu. Baik. Tersengat ya. Ay ladak tuhu akrob. Akrob. Kala jengking. Walla dagu al-las'u. 
Apa itu al-las'u? Ay asobathu bisummiha. Ya, terkena racunnya. Jadi tersengat maksudnya terkena racun dari kalau jengking itu. Baik. Irtaqo itu apa makna irtaqo itu? Ay talabtu mayyartini. Ya, saya meminta agar saya diruqyah. Warruqyah itu qiraatul Qur'an wal ad'iyatu syar'iyah alal alal musabi bi maradin wa nahwi. Ya ruqyah itu ini definisi ruqyah ya. Ruqyah itu adalah bacaan Al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan terhadap orang yang ditimpa penyakit dan yang semisalnya. Baik. Ma hamalaka ala dzalik? Apa maksudnya? Apa yang membawa menjadi seperti itu? Apa maksudnya itu? Ai ma hujjatuka ala jawazi dzalik? Apa alasanmu? Apa dalilmu tentang pembolehan hal tersebut? Baik. La ruqyata illa min ainin. Ya, apa itu al ain? Isabatul aini ghairahu bi ainihi. Perhatikan, ini penyakit ain ya. Jadi katakan di sini al ain isabatul ain ghairahu bi ainihi. Seorang menimpakan penyakit ya kepada orang lain melalui pandangan matanya. Paham ya? Dan Nabi SAW bersabda, Al-Ainu Hakkun. Penyakit Ain itu benar adanya. Ya, maksudnya ya, kalau ada orang atau pandangan mata yang hasad, sekedar dia tatap sesuatu, nah, biasa bisa jadi sesuatu itu menjadi apa? Menjadi terkena penyakit. Ya, menjadi misalnya kayak melihat apa ya? Antum misalnya punya jam tangan ya, punya jam tangan, jam tangan mahal. Ya, ada orang dia pandang terus, ya. boleh jadi pandangannya itu membawa ain penyakit. Dengan sebab itu jam itu bisa rusak. Jelas ya, makanya di Arab sana itu kalau ada hal-hal yang indah kelihatan, ya selalu ditulis di situ Subhanallah, ya. Allahu Akbar supaya ketika orang melihatnya langsung dia apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tatap terus. Ya, bukan dia tatap terus, tapi dia apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada itu terjadi ya banyak. Ada orang hasad dengan kita dia apa namanya? Dia terus tatap kita, itu hati-hati. Ya. Baik. Itu ain. Jadi sini dikatakan penyakit ain adalah isabatul ain ghairahu bi ainihi. Ya. Seorang menimpakan penyakit kepada orang lain melalui pandangan matanya. Al huma kemudian au humatin al huma itu sumul aqrab wa syabhuha. Racunnya eh, apa namanya tadi? Kalajengking dan yang semisal dengannya. Ular, kalajengking, punya semua dari apa namanya serangga-serangga ya. Manintaha ila ma sami. Iya. Dalam hadis dikatakan qada ahsana man intaha ila ma sami. Ai akhadha bima balaghahu min al-ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Yaitu beramal terhadap apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Ini berbeda dengan orang yang beramal sesuatu di atas kejahilan. Atau dia melakukan sesuatu tanpa dengan ilmu. Uridot alayyal umam. Uridot artinya dinampakkan. Kila kana dhalika laylatal isra. Ay arahullahu mithalaha idha ja'at yawmal qiyamah. Baik. Dikatakan, diperlihatkan kepada ku umat-umat. Maksudnya ini, hal ini terjadi ya di laylatal isra. Di perjalanan apa? Isra. Allah subhanahu wa ta'ala mem perlihatkan kepada nabinya gambaran-gambaran umat apabila datang pada hari kiamat. Paham ya? Baik. Ar-rahtu apa itu rahat? Al-jama'atu dunal asyrati. Ya, sekelompok manusia tapi berjumlah kurang dari 10. Dunal asyra maksudnya di bawah 10. Ya. Laisa ma'ahu ahad ay lam yattabi'hu min qaumihi ahad. Jadi tidak ada seorang pun bersamanya, maksudnya tidak ada satupun 
dari kaumnya yang beriman yang mengikutinya. Ini di antara nabi ya pada hari kiamat ada yang datang dalam keadaan tidak punya apa pengikut. Tapi itu bukan menunjukkan dia gagal ya dalam dakwahnya. Baik, sawadun azim. Ashkhasun katsira. Jadi hitam azim sangat besar kelihatan dari jauh maksudnya itu manusia yang sangat banyak. Saking banyaknya sampai dibahasakan ya apa? Sawadun azim. Baik. Fadonantu annahum ummati ay li kathratihim wa bu'dihi anhum fala yumayyizu a'yanahum. Saya menyangka mereka adalah umatku kata Nabi ya karena banyaknya mereka dan kelihatan dari jauh maka tidak terbedakan. Ya, tidak apa namanya? Tidak jelas pada pandangan mereka. Musa ay Musa bin Imran kalimur Rahman ini jelas. Wa qaumuhu ay atba'uhu ala dinihi min Bani Israil. Kaum maksudnya pengikutnya. Ya, dari kalangan Bani Israil. Bila hisabin wala adzab ay la yuhasabuna wa la yu'adzabuna qabla dukhulihimul jannata li tahqiqihim at-tauhid. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maksudnya mereka tidak diperhitungkan. Jadi maklum ya, dalam buku-buku akidah akan ada nanti yaumul hisab, hari pembalasan. Di ternyata di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak dihisab dan tidak pula diazab, langsung masuk surga. Ya, kenapa seperti itu? Ini mereka-mereka adalah orang-orang yang mentahkik dari tauhidnya. Masih ingat ya, makna apa? Tahkik. Jadi kita langsung bilang tahkik. Ya, enggak usah diterjemah lagi, kita sudah paham. Tumma nahadha fa dakhala manzilah. Nahadha di situ maksudnya koma. Ya, jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keutamaan ini, <coughs> ya. Tayib Nabi pun berdiri. Kemudian masuk ke dalam rumahnya. Fakhadun nasu fi ulai. Maka manusia pun apa namanya? memperbincangkan tentang masalah ini. Makanya dikatakan di sini ay tabahatal hadiruna wa khalafu fiha ulai sab'ina bi ayyi amalin nalu hadhihi daraja fa innahum lam yanaluha illa bi amalin fa ma huwa. Ya, mereka saling bahis. Bahis maksudnya mencari tahu. Ya, waqtalafu mereka berselisih. Ya. Tentang siapa mereka itu yang 70 ribu itu? Bi ayyi amalin? Dengan amalan apa mereka mendapatkan dari derajat itu? Ya. Sesungguhnya mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan amalan. Maka siapakah dia? Baik, maka fa akhbaruhu dzakaru li nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil murad biha ulai sab'in. Ya, maka mereka menyebutkan mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka berselisih tentang siapa mereka itu 70.000 ternyata ini sifat-sifatnya la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun empat la yatlubu nama yarqihim istigna'an anin nas mereka tidak meminta untuk diruqyah karena tidak merasa cukup tidak merasa perlu dari manusia Ya, makanya ada pembahasan ya tentang orang yang apa? Minta diruqyah. Jadi asalnya ruqyah itu hal yang disyariatkan. Ya, hal yang disyariatkan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa, ya. Ruqyah itu sepanjang ruqyah itu tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Bolehnya yang dibahas di sini yatlubun minta untuk dirukyah. Beda ya antara merukyah dengan apa? Minta dirukyah. Paham tidak ini? Iya, kenapa ada hal yang tidak dibolehkan kalau minta dirukyah? Karena itu bentuk mengurangi ketawakalan. Hah? Bentuk mengurangi dari apa? Ketawakala. Anggaplah misalnya kita kan bisa merukyah diri kita sendiri. Kenapa minta kepada orang lain? Iya kan? Kenapa dilarang meminta untuk dirukyah? Supaya orang itu, orang yang dirukyah tersebut tidak bersandar kepada orang yang apa? Merukyahnya. Iya. 
Makanya di akhir dikatakan apa? Hanya kepada Rob mereka, mereka bertawakal. Ya. Yeah. Hanya kepada Rob mereka, mereka bertawakal. Ya. Yeah. Dan rukia itu hal yang disyariatkan, ya. Yeah. Hal yang disyariatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ayyam fa akhahu falyaf'al." Di hadis yang panjang ya. Jadi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu para sahabat ya pernah minta dijamu di sebuah apa namanya kabilah. Tapi orang yang berada di desa itu tidak mau menjamu sahabat ini. Ya, maka tiba-tiba apa namanya? dari pembesar desa itu Dari pembesar kobilanya dia tersengat, atau dia terkena penyakit. Ya, maka mereka ini mendatangi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dirukiah. Ya, maka para sahabat sebelum merukiah mereka minta persyaratan. Ya, minta apa namanya seekor kambing begitu, lalu mereka rukiah. Ya. Setelah kejadian itu, ya, mereka mendatangi Nabi Sallam menanyakan tentang hal itu, apakah boleh? Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukan. Ya, dan Nabi mengatakan, ya jangan jangan lupa ikutkan saya dalam pembagian tersebut, maksudnya pembagian hadiah yang dia dapatkan dari Kobila itu, ya. Taib, itu rukia. Ya. Ya, misalnya minta di rukia itu, misalnya ada orang sakit, ada orang sakit, dia tanya, minta tolong, saya ingin di rukia. Nah, itu namanya apa? Minta di rukia. Jelas ya? Itu hal yang apa namanya tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? mengurangi tawakal makanya dikatakan di sini istignaan anin nas mereka tidak minta di ya ya karena merasa cukup apa namanya merasa tidak istigna itu merasa tidak perlu dari manusia taib walayak tawun layas aluna gairahum ayakwiyahum binar mereka tidak meminta orang lain untuk dikei dengan api Kayak itu artinya pengobatan api. Ya, orang-orang terdahulu ya. Kalau ada sakit atau gatal begitu di kulitnya ya, dia bakar besi sampai merah, kemudian dia tempelkan di kulitnya. Itu kai namanya. Ya, pengobatan dengan cara apa? Kai. Pengobatan dengan cara api. Nah, ini apa namanya? Asalnya memang dari asalnya tidak dibolehkan ya. Taib. Ini ada pembahasan. Taib. Kemudian walaya tatoyarun. Tatoyir dari kata toir e, apa namanya burung ya. Di sini katakan layatasha'amu nabi tuyuri wanahwiha. Mereka tidak tasha'um. Tasha'um itu e, apa ya? Anggapan sial. Ya menganggap sial sesuatu. Ya. Dengan burung dan yang semisalnya. Ini ada banyak terjadi di kalangan masyarakat. Jadi tatoyur itu kalau orang jahil dia orang-orang jahil ada hulu. Jadi kalau misalnya mereka anggaplah mereka mau ingin melakukan safar perjalanan, diambil burung, ya, dia lepaskan. Ya. Kalau terbang ke kanan, oh bagus perjalanan hari ini. Karena terbang ke kanan, maksudnya kan kanan itu hal yang apa? Hal yang baik. Tapi kalau terbang ke kiri, ah. Hati-hati, ada bahaya yang akan menimpa. Paham ya? Nah, itu asal makna apa? Tatoyur. Dan bukan hanya per, apa namanya, bukan hanya burung saja. Segala hal yang dianggap sial, apa menggunakan burung atau apa yang jelas, hal yang mengarah ke sana itu hal yang tidak dibolehkan. Namanya tatoyur. Jelas ya? Kalau kita kan sekarang biasa, oh jangan menikah di hari hari apa biasa? Hah? Hari Selasa ya? Masya Allah. 
Ya, hari Selasa tidak boleh. Itu bentuk dari apa? Tatoyur. Kata mereka ada bahaya. Ya, di kampung itu bagaimana? Tidak ada yang begitu. Hah? Ah, ada cicak juga. Ah, itu bentuk ya. Dalam hadis sama. Tapi, di sini dikatakan tatoyur karena itu yang terjadi di masa jahiliyah. Ya tasha'amu la ya tasha'amu nabi tuyur. Mereka tidak menganggap sial dari melalui burung-burung dan semisalnya. Baik. Wa ala rabbihim ya tawakkalun. Dan terhadap Rabbnya mereka bertawakal. Nah ini. Ya tamiduna fi jami' umurihim alaihi. Menyandarkan segala urusan mereka hanya kepada Allah. La ala goyrihi. Tidak kepada selainnya. Wa yufawiduna umurahum ilaihi. Menyerahkan, mereka menyerahkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Itu tawakkal. Sudah lewat di pembahasan salah satu usul. Apa definisi tawakkal kemarin? Hah? I'timadul, eh, sidikul i'timadi. Ala Allah. Terus? Apa namanya? Jujurnya. Ya. Bersandarnya. Seseorang itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, dia wakilkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi tentunya dengan apa? Menempuh sebab. Tentunya dengan menempuh sebab. Baik. Kemudian, sabah kokabiha ukasha. Ay ila ihrazi hadihi sifat au sabah koka bisu'al. Ukasha telah mendahului memasuknya kepada kepemilikan dari sifat ini. Sifat apa maksudnya? Masuk surga ya dengan 70.000. Ya. Atau dia mendahuluimu dengan apa namanya bertanya. Karena Ukasha yang paling pertama bertanya, eh, meminta ya kepada Nabi SAW agar didoakan. Baik, sebelum kita baca al-ma'nal ijmali lil hadis. Baik. Di sini jelas ya dalam hadis tentang keutamaan orang-orang yang mentahkik tauhidnya. Jadi kesimpulannya tahkikut tauhid itu ya terkadang ya perkara-perkara yang makruh atau sekalipun perkara-perkara yang mubah ya asalnya boleh dia tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir ya apa namanya? bermasalah pada tauhidnya. Jelas ya? Bermasalah pada tauhidnya. Itu bentuk dari tahqiqut tauhid, ya. Baik tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Disebutkan di sini di dalam hadis karena tidak disebutkan di syarah Ya, jadi dikatakan mereka masuk surga. Hadihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala 'adzab. Dan bersama umatmu itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, pertanyaannya apakah hanya 70.000 itu saja? Tidak ada yang lain. Ya, ada riwayat yang menjelaskan ya bahwa 70.000 ini ya 70.000 ini setiap dari 1.000 orang akan memanggil 70.000 orang lagi berapa jumlahnya semua itu kalau dihitung jadi 70.000 setiap dari 1.000 akan memanggil berapa 70.000 orang lagi jelas ya jadi artinya penyebutan 70 ribu di situ bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Siapa yang bisa hitung itu? <laughs> ya nanti dihitung ya. Taib. Jadi kelipatan seribu ada tujuh puluh ribu. 
sementara yang akan disebutkan dalam hadis ini 70.000 orang. Ya, silakan hitung sendiri saya tidak tahu. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ya sifulana Husain. Coba dibaca. Siapa yang baca? Saya baca dulu sedikit. Ya sifulana Husain ibn Abdurrahman hiwaron ya. Darun fi majlisi Sa'id ibn Jubairin bi munasabatin qidadi kaukabin bil lail. Fa akhbarahum Husain annahu shahadan qidadahu li annahu lam yakun hina dzaka na'iman illa annahu khafa an yadhunna al-hadiruna annahu ma ra'a an-najm illa li annahu yusalli. Fa arada an yadfa'a an nafsihi ihama ta'abbudin lam yaf'alhu ka'adati salaf fi hirsihi 'ala al-ikhlas. Fa akhbara bis sabab al-haqiqi liyaqadatihi wa annahu bi sababi isabatin hasalat lahu fantaqala al-bahthu ila as-su'al amma sana'a hiyala tilka al-isaba fa akhbara annahu ala jahabi ar-rukya fa sa'alahu sa'idun an dalilih an dalilih syar'i ala ma sana'a fa dhakara lahu al-hadith fa dhakara lahu al-hadith al-warida an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawaz ar-rukya فصوبه في عمله بالدليل ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الركية والكية تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله ولم يسألوا أحدا غيره شيء من الركية فما فوقها. طيب. jadi di sini Husain bin Abdul Rahman telah mensifatkan kepada kita, ya, hiwar percakapan, ya, pembicaraan yang terjadi di majlisnya Said bin Jubair. di awal-awal hadis ya, kuntu inda Said bin Jubair. فقال أيكم رأى القوكب الذي قد البارحة. ini di majlisnya siapa? Said bin Jubair ya memperbincangkan ya tentang bintang yang jatuh pada malam hari. Maka Husain pun mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya dirinya melihat apa namanya? jatuhnya bintang itu. Karena di waktu tersebut beliau tidak tidur, dia tidak tidur. Iya. Illa annahu khafa, hanya saja dia khawatir. Disangka para hadirun menyangka bahwasanya dia tidaklah melihat bintang kecuali dalam keadaan dia sholat. Jadi dia sampaikan kan siapa namanya Husain bin Abdul Rahman. Ya saya melihat bintang bukan karena saya bangun sholat malam bukan, tapi karena saya apa tersengat kala jengking. Ini khawatir ya jangan sampai hadirun yang berada di majlisnya Said bin Jubair menyangka oh masya Allah ini Husain bin Abdul Rahman. Melihat tadi malam bintang jatuh, ya mungkin karena dia rajin bangun solat malam. Maka supaya orang tidak menyangka seperti itu, dia langsung sebutkan. Ya, Pak Aroda ayat Fa'an Nafsi, ya. Husain bin Abdul Rahman pun ingin menolak terhadap dirinya sangkaan orang-orang bahwasanya dia beribadah. Ya, ya, dia ingin menolak sangkaan orang. Bahasanya dia tidaklah melakukan apa ibadah. Kaadat istilah fi hirsihim al ikhlas. Ini kebiasaan para asalaf, ya, bagaimana mereka semangat di dalam keikhlasan. Ya, jadi dia tutupi segala hal yang disangka oleh orang kepada perkara kebaikan, padahal dia tidak melakukannya. Ya, tay, bisa dipaham ini? Fakhbaro bisa bermil hakiki maka dia pun mengkhobarkan tentang tentang hakikat yang terjadi yang menyebabkan dia terbangun bahasanya sebabnya karena dia terkena penyakit ya terkena sengata maka pembicaraan pun berpindah ya menjadi apa namanya perbincangan dari apa apa yang dia lakukan berupa mengobati dari Hal yang dia tertimpa padanya berupa penyakit. Pak Akbar Anahu Allah Jahabir Rukiah. Maka dia pun mengkhobarkan 
Siapa dia di sini? Masih Husain bin Abdul Rahman. Kalau dia mengobatinya dengan rukyah, maka Said pun dia bertanya kepadanya tentang dalil syar'i atas apa yang dia lakukan. Ya, maka Husain bin Abdul Rahman pun menyebutkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya dari apa? Rukyah. Fasawwabahu fi amalihi bid dalil. Maka Said pun membenarkan dari perbuatannya itu dengan dalil. Kemudian Said menyebutkan, "Tsumma dzakara lahu halatan." Kemudian Said bin Jubair menyebutkan kepada Husain bin Abdul Rahman sebuah keadaan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Apa itu? Wahia tarqi ila kamalit tauhid bi tarkil umuril makruhati ma al hajati ilaiha. Yaitu meninggalkan ya keadaan-keadaan tertentu ya untuk mendapatkan apa namanya men meninggalkan keadaan yang lebih tinggi untuk menuju kepada kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci makruh ma'al hajat ilaiha padahal dia perlu terhadapnya kenapa dia tinggalkan tawakkulan ala Allah karena bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti keadaannya orang-orang yang 70.000 itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan mereka bahwa mereka meninggalkan rukyah, meninggalkan kai. Ya, kenapa mereka tinggalkan yang seperti ini semua? Tahqiqul tauhid. Ya, sebagai bentuk tahqiq terhadap tauhidnya. Wa ya'khudhu nabi sabbil aqwa, mereka mengambil sebab yang terkuat yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka tidak meminta sesuatu dari rukyah atau yang lebih dari itu kepada orang lain kepada siapapun dari orang lain. Baik. Jelas ya ini makna secara global dalam hadis. Intinya itu yang menjadi titik pembahasan adalah apa? Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena itu semuanya di dilarang sebagai bentuk apa? Tahqiqan lit tauhid. Baik. Walaupun sebagian dari perkara itu asalnya boleh-boleh saja ya. Asalnya boleh-boleh saja. Seperti yang kita sebutkan tadi tentang masalah rukyah, ya rukyah boleh saja. Tapi minta dirukyah oleh orang, orang lain kita tinggalkan itu sebagai bentuk apa? Tahqiq dari tauhid kita. Supaya kita itu tidak bersandar kepada orang lain. Tapi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, panjang ya. Baik, munasabatul hadis lil bab. Anna fihi syai'an min bayani makna tahqiq at-tauhid wa thawab dzalika inna Allah ta'ala. Ya, kesesuaian hadis dengan bab ini bahwa pada hadis tersebut terdapat penjelasan makna tahqiq tauhid dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentahqiq tauhidnya. Baik, Iqra. Azlan. Sudah baca? Sudah, siapa? Erwin, sudah? Ghazali? Taib, pelajaran yang pertama dari hadith keutamaan para ulama salat Bahwasanya apa yang mereka lihat dari tanda-tanda yang ada di langit, ya mereka tidak menganggapnya sebagai hak apa suatu kebiasaan. Bahkan mereka mengetahui itu adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anda kayak Ilyas, dari sisi mana ini? Antum sudah hafal hadisnya, dari sisi mana ini dipetik? Para salaf dahulu ketika ada kejadian-kejadian yang terjadi di langit, mereka tidak menganggapnya itu hal yang biasa-biasa. Tapi mereka mengambil pelajaran tahu itu tanda dari tanda-tanda keagungan Allah. Karena apa? Langsung saja, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Taib, bintang yang apa? Bintang jatuh ya. Taib. <tuh> 
الثانية طيب yang kedua dari pelajaran hadis semangat para ulama salaf untuk ikhlas dan kuatnya penjauhan diri mereka dari ria Fadli dari sisi mana dari sisi mana ini semangat mereka para ulama untuk menjaga dirinya di atas keikhlasan dan kuatnya menjauhkan diri mereka dari ria Rafli Tai, barakallahu fiik. Jadi tadi Husain bin Abdurrahman mengatakan saya tidak salat di malam itu melihat bintang, tapi saya sedang apa? Tersengat. Ini kan lagi di majelisnya siapa? Said bin Jubair, jangan sampai para hadirin menyangka dia sedang salat. Kenapa bisa melihat bintang jatuh di malam hari? Jelas ya? Dari situ. Baik. Baik. Pelajaran yang ketiga dalam hadis minta hujjah alasan atas kebenaran mazhab. Maksudnya atas kebenaran perbuatannya dan perhatian inayah perhatian para ulama salaf dengan dalil dari sisi mana azlan taib kode ihsan kode ahsana man intaha ila ma sami sungguh telah berbuat baik orangnya apa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia dengar maksudnya sesuai dengan dalil rabi'ah Taib. Ini masih kita tanya yang tadi Yang keempat Disyariatkannya berhenti ya Di atas dalil Maksudnya melakukan amalan Sesuai dengan apa? Dalil ya. Wa anna man amila bima balagahu Dan bahasanya siapa yang melakukan sesuatu Sesuai yang sampai kepadanya Maka itulah yang terbaik ya Makanya kata Ibn Masud apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u Faqad kufitum Ya, mengikut saja, jangan membuat perkara baru. Itu sudah cukup bagi kalian. Alkhomisa. Tapi tabligu al ilm, ya penyampaian ilmu dengan lemah lembut dan hikmah. Ini ya, diambil dari mana? Yasrib. Ya, hadatsana Ibnu Ibnu Abbas. Baik, ini dengan kelembutan dan hikmah. Baik. Sadis. Ya, perhatikan ya. Ibahatur ruqyah. Bolehnya ruqyah. Yang bermasalah kalau apa? Minta di ruqyah. Baik. Terus. Bishayin masyru'in Bishayin masyru'in Ilamahu Abdurrahim Taib artinya anjuran Bagi orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan Kepada hal yang lebih baik dari itu Iya Apa maksudnya ini? Siapa yang bisa jawab? Anjuran Iya Orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan menuju kepada hal yang lebih baik. Petikan dari mana ini? Hah? Siapa? Coba yang lain. Hah? Ya. Jadi pendalilannya itu dia tidak minta di rukyah. Jadi di, apa namanya? Sesuatu yang asalnya dibolehkan, dia lebih memilih kepada hal yang apa? Yang lebih afdol yaitu apa? Tawakal. Ya, tawakal. Baik, terus asamina. Baik. 
Taib, keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana diperlihatkan kepadanya umat-umat. Taib, terus. Taib, anal ambiyaa mutafawituna fi ada di ambiyaihim, atbaihim. Bahasanya para nabi itu berjenjang-jenjang dalam berbeda-beda ya dalam jumlah pengikut mereka. Ini jelas. Jadi di antara mereka ada yang pengikutnya dua apa kurang dari sepuluh, ada yang dua tiga, ada yang tidak ada dan seterusnya. Taib, alasyroh. Taib, ini pelajaran besar bantahan kepada orang-orang yang berhujah berdalil dengan mayoritas kebanyakan. Ya, dari apa namanya? Banyaknya pengikut itu bukan dalil kalau dia berada di atas apa? Kebenaran. Wazama dan dia menyangka bahwasanya kebenaran ya itu hanya terbatas pada mereka saja. Jelas ya, terbatas pada mereka. Jadi bantahan kepada orang yang berhujah dengan melihat kebanyakan orang mengikuti. Ini kebanyakan orang sekarang seperti itu. Oh itu terlalu banyak apa istilahnya itu? Kalau di media, followernya, ya. ya. Atau di YouTube, ini banyak apa aja namanya? Eh, saya tidak tahu sebutannya. Tapi itu bukan ukuran, ya, bukan ukuran kebenaran. Yang menjadi ukuran adalah apa yang mencocoki dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi yang ke sebelas. Tapi yang wajib adalah mengikuti kebenaran, walaupun orang-orangnya sedikit. Terus. Taib, keutamaan Nabi Musa dan pengikutnya Terus Taib, Masya Allah Keutamaan umat ini, yaitu umat Islam Bahasanya mereka adalah Umat yang paling banyak Iya Umat yang paling banyak, mengikuti Nabi SAW Terus, terus Taib. Yang ke-14 Fadilatu tahkiki tauhidi wa thawabihi Keutamaan orang-orang yang mentahkik tauhidnya Dan pahalanya Pahalanya jelas ya Masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab Terus Taib. Bolehnya munadhar Munadhar itu apa? Bahasa kasarnya berdebat ya, memperbincangkan, ya, ilmu dan membahasnya pada nas-nas syariat untuk mengambil faedah dan menampakkan al-haq. Ya boleh saja ya. Taib dari si mana ini? Fakhodon nasufi ulaik. Manusia pun memperbincangkan tentang siapa mereka itu. Tujuh puluh ribu orang yang masuk surga. Tanpa hisap dan tanpa adab. Enam belas. Taib. Umku ilmi salaf. Kedalaman ilmu as salaf. Karena mereka mengetahui. Karena pengetahuan mereka bahwa apa yang disebutkan dalam hadis tidak akan diperoleh dari kedudukan dari manzila itu kecuali dengan beramal. Apa maksudnya ini? Wahyu. Apa maksudnya? Kedalaman ilmu as-salaf. Karena mereka mengetahui bahwa apa yang disebutkan dalam hadis, ya. Tentang mereka tidak akan mendapatkan dari keutamaan ini, manzila ini kecuali dengan beramal. Apa maksudnya?
Yudin Wahyudi Yudin Nanti Ahmadan lagi Depannya dua Ahmad Apa maksudnya itu? Dari sisi mana diambil? Coba untuk menerangkan Kedalaman ilmu para asalaf Kenapa dikatakan dalam ilmunya? Mereka mengetahui bahwasanya ya, Orang-orang yang disebutkan dalam hadith Tidak akan mendapatkan keutamaan itu Kecuali dengan amalan Ahmad Ahmad Bakhtiar Yang mana yang mana Tentang apa Apa-apa ganjarannya Mereka tidak mendapatkan kedudukan itu Kedudukan apa ah, Masuk surga Tanpa hisap dan Tanpa adab Itu orang-orang yang masuk surga 70 ribu orang masuk surga tanpa hisap Tanpa adab Itu tidak diperoleh kecuali harus dengan apa Hah? Amalan Jadi harus apa Amalan Jelas ya Bukan sekedar berpangku tangan Menunggu masuk surga tanpa hisap tanpa adab Bukan Jelas ya Tapi apa Harus dengan amalan Baik 17 Taib, semangat para ulama salaf dalam kebaikan wal munafasa berlomba-lomba di dalam melakukan amalan soleh. 18. Taib, meninggalkan rukyah dan kai itu bentuk dari tahkikut tauhid. Terus Kalau berdoa imin al fadil ya meminta doa dari orang yang lebih utama fi hayatihi dalam kehidupannya. Yang mana ini? Hah? Taib. Masya Allah. Jadi Ukasha minta kepada Nabi saw agar didoakan supaya dia termasuk dari 70 ribu itu. Taib. Terus 20 syron. Taib, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengkhabarkan, ini kan dari perkara apa? Goib ya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Tidak ada yang tahu Tapi ternyata Ukasha masuk di dalamnya ya, Melalui pengkhobaran dari Nabi eh, Berarti ini tanda Dari tanda kenabian ya. Tapi bahwasanya Ukasha Masuk dari 70 ribu itu yang akan masuk surga Tanpa hisab dan tanpa azab nah, Nyatanya Beliau pun terbunuh, mati syahid Di peperangan Melawan orang-orang murtad ya, Radiyallahu ta'ala Terus Taib, fadilatu Ukkashata Ibn Mihsan radiyallahu anhu Keutamaan Ukkasha Ibn Mihsan radiyallahu anhu Di jamin masuk surga Taib Lasta Taib Yang ke-22 Istimalul ma'arid Penggunaan ma'arid Ma'arid itu Apa ya kata-kata ya. Hah? Iya ya. Mungkin cocok Bisa dikatakan sindiran Jadi kata-kata yang tidak menyindir orang Iya Jadi dia menggunakan kata-kata ma'arid Iya Maksudnya Lihat dikatakan oleh Syekh Nabi SAW tidak mengatakan 
Selain dari ukasha itu tidak apa Tidak masuk ke dalam 70 ribu itu Kan setelah ukasha dikatakan Antaminum kamu termasuk dari mereka Komarujulun akhor Yang lain berdiri lagi Minta didoakan Nabi kata apa Sabakoka biha ukasha Ukasha telah mendahulimu Nabi tidak katakan Kamu tidak termasuk dari mereka Hanya dia bilang apa Ukasha telah mendahulimu nah, Ini terdapat apa Penggunaan ma'arid ya, Dan kebaikan akhlak Nabi SAW Dimana beliau tidak mengatakan Untuk orang yang lain tidak masuk dari golongan mereka Taib yang terakhir Taib Saddud zara'i li alla yakuma man laysa ahlan fayurad Ya Menutup peluang ya. Supaya yang lain tidak berdiri Orang yang tidak pantas mendapatkannya Fayurad Lalu dia ditolak Maksudnya Nabi SAW Langsung menutup Ya Maksudnya begini Seandainya uh, Orang yang kedua setelah ukasya berdiri Ya langsung dia katakan Anta minhum Kamu juga termasuk dari mereka Maka yang lain pasti akan apa Minta juga berdiri lagi Ya kalau diiyakan Iya lagi berdiri lagi kan Nah di sini katakan Menutup peluang Ya Untuk tidak berdiri orang yang tidak layak Ya Maka dia pun ditolak Ya maksudnya tidak di beri peluang. Ini Masya Allah ya 23 fawaid yang disebutkan dalam hadis. Baik, wallahu taala alam. Yang mungkin ini dulu yang kita baca. Alhamdulillah dengan ini selesai tahqiq tauhid. Ya, itu yang paling pokok dipahami sisi pendalilan ya dalam hadis. Jadi kita buat tauhid itu sebagaimana yang telah kita sebutkan terdiri dari bab-bab Ya, yang perlu dipahami itu hubungan bab dengan hadis dari sisi mana. Ya, jadi kalau antum paham maksud dari bab itu, ya, kemudian di setiap ayat antum paham oh hubungannya ini dengan ini, ya, bab ini dengan hadis ini. Kalau antum sudah paham itu, itu masya Allah, ya, bekal yang sangat besar bagi kita, ya. Taib. Insya Allah taala di pertemuan setelahnya kita masuk di Bab yang ketiga, babul khawfi minasyir. Jadi setelah disebutkan tentang keutamaan tauhid, tentang tahqiqut tauhid, Syekh akan menyebutkan bab tentang takut dari lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan. Baik, hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillahirabbil alamin.